नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट चांद्रयान दोन न मंगळवारी मध्यरात्री आणखीन एक महत्वाचा टप्पा गाठलाय मंगळवारी रात्री चांद्रयान पृथ्वीची कक्षा सोडून चंद्राच्या दिशेने झेपवल्याची माहिती इस्रो कडून देण्यात आलीय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन ट्रान्स लुनर इंजेक्शनला यशस्वीरित्या पूर्ण केलंय पुढील सहा दिवस चांद्रयान आपला चंद्राच्या दिशेने प्रवास सुरू ठेवणार आहे चार पूर्णांक एक लाख किलोमीटरचं अंतर पार करणार आहे यानंतर वीस ऑगस्टला चांद्रयान दोन हे चंद्राच्या कक्षेत पोहोचेल जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं कलम तीनशे सत्तर हटवण्यापूर्वी केंद्र सरकारनं सुरक्षेच्या दृष्टीनं राज्यात काही निर्बंध घातले होते तसेच कलम तीनशे सत्तर हटवल्यानंतर हे निर्बंध अधिक कठोर करण्यात आले होते मात्र पंधरा ऑगस्ट नंतर जम्मू काश्मीरमधील निर्बंध शिथिल करण्यात येणार आहेत तसेच राज्यातील वाहतुकीवर घालण्यात आलेले निर्बंध हे देखील शिथिल करण्यात येतील असे सत्यपाल मलिक यांनी सांगितलं डीएसके घोटाळा प्रकरणी टी एस कुलकर्णी यांचा भाऊ मकरंत कुलकर्णी याला अमेरिकेला पळून जात असताना मुंबई विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आलंय त्यानंतर पुणे पोलीस त्यांना ताब्यात घेणार आहे विशेष म्हणजे मकरंत कुलकर्णी याच्या विरोधात अगोदरच लुक आउट नोटीस जारी करण्यात आली असल्यानं विमानतळ कर्मचाऱ्यांनी त्याला ताब्यात घेतलं होतं जामीन याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर मकरंद फरार होता सदर प्रकरणी टी एस कुलकर्णी यांच्यासह त्यांची पत्नी मुलगा मिहुली केदार वांजपे तसेच डीएसकेचे काही सहकारी पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात आहेत गेल्या आठ दिवसांपासून पाण्यात बुडालेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याची अवस्था अजूनही गंभीर आहे अनेक गावांना अजूनही पुराचा वेढा आहे पंचगंगा नदीचं पाणी आठ दिवसानंतर देखील कोल्हापूर शहराच्या उत्तरेला पसरलेलं दिसतंय पूर ओसरला तरी कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावं अजूनही पाण्यातच आहे शेतकरी उद्ध्वस्त झालाय अनेक ठिकाणी उसाचं पीक शेतात पुजलंय या पुरात अनेक मुख्य जनावरांनी आपला जीव गमावलाय या जनावरांचे मृतदेह देखील ठिकठिकाणी पाण्यातच पुजलेल्या अवस्थेत आहे दोन हजार चौदाच्या विधानसभा निवडणुकीत झालेला पराभव माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे अजूनही विसरले नाही नवख्या उमेदवारानं केलेल्या पराभवाची चल अजूनही राणे यांना बोसत आहे ती त्यांनी बोलून दाखवली मुख्यमंत्री म्हणून काम केलेल्या माझ्या सारख्याला मागच्या निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला तो मी कधीही विसरणार नाही अशी खंत नारायण राणे यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केली आहे मालवणमध्ये राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाच्या आरजी माजी पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली आणि तेव्हा ते बोलत होते काश्मीरच्या मुद्द्यावर मध्यस्थीचा मुद्दा चर्चेत नाही आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे स्वतः स्पष्ट केलंय असं भारताचे अमेरिकेतील राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी स्पष्ट केलंय पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या गेल्या महिन्यातील दौऱ्यामध्ये ट्रम्प यांनी मध्यस्थीचा प्रस्ताव मांडला होता त्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यामध्येही त्यांनी पुन्हा ही इच्छा व्यक्त केली होती मात्र भारताने त्याला ठाम शब्दांमध्ये नकार दिला या पार्श्वभूमीवर हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी वरील भूमिका स्पष्ट केली पुरामुळे प्रभावित झालेल्या कर्नाटक महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातील स्थिती पूर्वपदावर येतो ओडिशा केरळमधील मात्र अजूनही पावसाने थैमान घातलंय केरळमधील तीन राज्यात दक्षतेचा इशारा देण्यात आला असून केरळमध्ये पूरबळींची संख्या अठ्ठ्याऐंशी झाली आहे बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाल्यानं केरळमधील एर्नाकुलम इडुकी आणि अलापुजा या तीन जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे कराडविटा मार्गावरील बंद करण्यात आलेला धोकादायक पूल आज अखेर पहाटे कोसळलाय हा पूल वाहतुकीसाठी एकोणतीस जुलैला बंद करण्यात आला होता कोयना नदीवरील तांबवे पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक होता सुमारे पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये ही गोष्ट समोर आली होती त्यानंतर काही महिने या पुलावरील अवजड वाहतूक बंद करण्यात आली होती भारताचा स्वातंत्र्य दिन अवघ्या काही तासांवर आलेला असताना गुप्तेश्वर यंत्रणांकडून एक महत्वाचा इशारा देण्यात आलाय गुजरात पोलिसांना हा इशारा देण्यात आला असून त्यांना सतर्क करण्यात आलंय पाकिस्तानातून काही दहशतवादी गुजरातमध्ये असणाऱ्या कच्छ भागातील हद्दीतून भारतात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचा इशारा देण्यात आलाय 
गुप्तचर यंत्रणांच्या या इशाऱ्यानंतर सागरी आणि सीमा सुरक्षा दलांनी सदर परिसरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केलाय राजकीय हस्तक्षेपामुळे सीबीआय आपली जबाबदारी चोख पार पाडू शकत नाही सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंनी अशी टीका केली आहे दिल्लीच्या गज्ञान भवनातील कार्यक्रमात ते बोलत होते ज्या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप नसतो त्या प्रकरणात सीबीआय चांगले काम करते मात्र ज्या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होतो त्यावेळी सीबीआय एवढी चांगली कामगिरी दाखवू शकत नाही आणि न्यायालयात ते प्रकरण पाहिजे त्या क्षमतेने तडी जाऊ शकत नाही अशी खंत गोगोई यांनी यावेळी व्यक्त केली उन्नाव सामूहिक बलात्कार प्रकरणात मंगळवारी महत्वाची सुनावणी पार पडली दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयानं आमदार कुलदीप सिंह सेंगर सहित इतर आरोपींना आर्म ऍक्टच्या खोट्या प्रकरणात फसवल्याप्रकरणी आरोप निश्चित केला आहे पीडितेच्या पितेल्या खोट्या आरोपांखाली अटक आणि पोलीस कोठडीत झालेल्या संशयास्पद मृत्यू संदर्भात कोर्टानं हे आरोप निश्चित केले यापूर्वी नऊ ऑगस्टला कोर्टानं पीडित तरुणीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणात गेल्या आठवड्यातच कुलदीप सेंगर विरुद्ध बलात्कार पोक्सो अपहरणाच्या वेगवेगळ्या कलमांखाली आरोप निश्चित केले होते राज्याचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा आहेत की देवेंद्र फडणवीस असा सवाल प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केला कर्नाटकातील पूरस्थितीची पाहणी करता करता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाची हवाई पाहणी केली मात्र त्यांच्यासोबत राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस नव्हते तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा होते त्याला काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आर्थिकदृष्ट्या देशाला सक्षम करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी विविध घटकांशी सुरू असलेला संवाद ही आर्थिक क्षेत्रात बदलाच्या प्रक्रियेची सुरुवात आहे पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश बदलतोय राज्यही प्रगतीपथावर जात आहे लोकसभा निवडणुकीत मिळालेला जनाधार हा लोकांच्या मनातील कलच होता विधानसभा निवडणुकीतही दोनशे वीस जागांचं उद्दिष्ट साध्य करताना संगमनेरनं आता मागे राहू नये अशी अपेक्षा गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली जायपाडी धरण नव्वद टक्के भरल्यानं मराठवाड्यातील अनेक तहानलेल्या गावांसाठी गोदावरी खोऱ्यात पाणी सोडण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागानं घेतलाय अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरानं कहर केला असताना काही भागात पाऊस नसल्यानं टँकर सुरू आहेत नाशिक परिसरात अतिवृष्टी झाल्यानं गेल्या काही दिवसांपासून तेथील धरणांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग करण्यात आल्यानं जायकवाडी धरण नव्वद टक्के भरलंय मराठवाड्यात फारसा पाऊस नसताना जायकवाडीत एवढा मोठा पाणी साठा झाल्याचा फायदा तेथील जनतेला होणार आहे जम्मू काश्मीरमधून कलम तीनशे सत्तर हटवल्यानंतर उत्तर प्रदेशात भाजपाला अध्यक्ष आल्याचं दिसून येत आहे उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली आहे नव्या सदस्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे यापूर्वी एका दिवसाला जवळपास तीन लाख नवे सदस्य भाजपाशी जोडले जात होते मात्र आता केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर आता ही संख्या दुपटीपेक्षा अधिक होऊन सहा पूर्णांक सात लाख झाली आहे या व्यतिरिक्त ज्या जागांवर भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता त्या ठिकाणी देखील सदस्यांच्या येणाऱ्यांची टक्केवारी सत्तर टक्क्यांपर्यंत पोहोचली मुंबई शहर कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीची गणतुमाळी आता रंगात येऊ लागली आहे मंगळवारी उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याच्या अखेरच्या दिवशी एकूण अठ्याहत्तर जणांनी अर्ज दाखल केल्यात सध्या सत्तेत असलेल्या मारुती जाधव पॅनलच्या भाई जगताप यांना कृष्णा सोडनकर पॅनलच्या सचिन अहिर यांचे अध्यक्षपदासाठी आवाहन उभे राहणार आहे गेल्या निवडणुकीत जाधव पॅनलशी लढत देणारे अनिल घाटे पॅनल यांची जाधव पॅनलशी युती झाल्याचं म्हटलं जात होतं तारक मेहता का उलटा चष्मा या लोकप्रिय मालिकेच्या प्रेक्षकांसाठी एक खुशखबर आहे या मालिकेत दयाबेनची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री दीक्षा वखानी परतणार आहे बाळपणानंतर मालिकेत येण्यासाठी तिने निर्मात्यांसमोर काही अटी ठेवल्या होत्या यात तिने मानधनात वाढ करण्याचंही सांगितलं होतं निर्मात्यांनी तिला तीस दिवसांचा अल्टिमेटम सुद्धा दिला होता पण दीक्षाकडून काहीच उत्तर न आल्यानं त्यानं दयाबेनच्या भूमिकेसाठी दुसऱ्या अभिनेत्रीला निवडलं होतं आता पुन्हा एकदा दीक्षा दयाबेनच्या भूमिकेत प्रेक्षकांना दिसू शकते एका मुलाखतीत दिलीप जोशी यांनी असे संकेत दिले आहेत
पाक अधिकृत काश्मीर मध्य पाकिस्तान पुनः एक अपने नापाक हरकत करता दिखो है पाकिस्तान स्वतंत्र दिवसी चौदह ऑगस्ट का पंप्रधान इम्रान खान पाक अधिकृत काश्मीर का दौरा करना है इम्रान खान सी ओके सी राजधानी मुजफ्फराबाद ये विधानसभा संबोधित देखी करना है यह दरमियान पाकिस्तान ने सी ओके मे कट्टरवाद समर्थनार्थ रैली देखी आयोजन के लिए इम्रान खान सी ओके मे रैली का पाकिस्तान सरकार पंद्रह ऑगस्ट का काला दिवस साजरा करना है बाहुबली नर अभिनेता प्रभास जो आगामी साहू चित्रपटाबल चाहत्या में बरीच उत्सुकता पहाय मिलती है यह चित्रपटा मे प्रभास सोबत अभिनेत्री श्रद्धा कपूर झलकना है यह चित्रपटा निमित्ता पैयांदा हि जोड़ी स्क्रीन शेयर करते हैं बाहुबली नर प्रभास जो आगामी साहू चित्रेस चाहत्या मोटा प्रमाण पर पहाय मिलती है चाहत्या हा उत्साह कायम निर्मत चित्रपटा सा गेम लॉन्च करना निर्णय घता हा गेम का ट्रेलर प्रदर्शित भारत ने वेस्ट इंडीज दरमियान की अखेर की निर्णायक एकदिवसीय लड़त आज कोर्ट ऑफ स्पेन ये रंग है मालिका जिंक इरादन भारतीय क्रिकेट संघ आज मैदान उतरेल या सामनसह मालिका जिंक निर्धारान टीम इंडिया तो मालिका एक एक अभी बरोबरी सोड़ने निर्धारान वेन्डीज संघ मैदान उतरना है दुसरी वनडे जिंक कोहली टीम ने मालिकेत एक शून्य अभी आघाड़ी घी है सेमकेन सुपरफास्ट मे वे इतने सामने की ताजा अपडेट्स घड़ा मोड़ी पहात रहा फैसले एमकेन प्रतिबिंब वास्तव देश नमस्कार